போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் அஞ்சலக பெட்டி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டில் நம்ம டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு பொருளின் ஒரு கம்பியின் வெப்ப மின்தடை எண் இதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த சர்க்கியூட் வந்து நம்ம அப்சர்வேஷனில் போடுற சர்க்கியூட் வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறது இதில் பி கியூஆர் மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ன்றது வந்து தெரியாத மின்தடை இங்கே வந்துட்டு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கேலனாமீட்டர் கி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லக்லாஞ்சி செல்லு கி டூ சரிங்களா இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இது இந்த சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம லேபில் பண்ணுறது கிடையாது நமக்கு ரெடிமேடாக ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு பி கியூ ரெண்டு டயல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாலு டயல் உள்ளது இருக்கும் இது ஃபுல்லாக ஒரு பாக்ஸ் இது எல்லாமே ஆர் பி கியூ ஆர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே அந்த பாக்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னாக்கா ரெண்டு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு மேலே டாப்பில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அங்கே இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு எக்ஸ் எல் ஜி அப்படின்னு அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்ன்னா தெரியாத மின்தடை நம்ம கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்பிரிம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற அந்த கம்பியோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க காயிலோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு உண்டான கனெக்ஷன் இது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து லெக்லாஞ்சி செல் கனெக்ட் பண்ணிடணும் இங்கே வந்து கேலனா மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிடணும் சரிங்களா இது வந்துட்டு கே ஒன் கே டூ ரெண்டு கீ இருக்கும் அதை நம்ம கிக் பண்ணணும் சரிங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வைக்கும்பொழுதெல்லாம் நம்ம கிக் பண்ணி இந்த கேலனா மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்காக இது சரிங்களா எங்கள் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் டியூப் இருக்கும் இதில் ஏதாவது விஸ்காசிட்டி அதிகமாக உள்ள ஒரு லிக்யூடை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்குள்ளார ஒரு காயில் வச்சுருப்பாங்க இந்த காயில் மேலே ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இது தான் கனெக்ஷன் சரிங்களா இந்த சென்டரில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் இதில் ஒரு தெர்மாமீட்டர் நம்ம வச்சிடலாம் அதை அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு அதுக்கு நமக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதிலிருந்து டைரெக்டாக இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிற ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் கேலனா மீட்ரு எடுத்துக்கோங்க கேலனா மீட்ரு எடுத்து அதில் இருக்கிற ரெண்டு டெர்மினலில் இருந்து டைரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி லெக்லாஞ்சி செல்லையும் லெக்லாஞ்சி செல்லிருந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது கீழே வந்து ஒரு ஸ்டீல் வெசல் இருக்கும் அதாவது ஒரு டப்பா வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஸ்டீல் குண்டாக வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வைப்பாங்க அதுக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வழக்கமாக வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் அதாவது ஒரு பனிக்கட்டியை வச்சு நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அப்போது இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா வச்சுப்போம் ஆனால் பெரும்பாலும் இதை வந்து நம்ம எந்த லேப்லேயும் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் இதில் தான் நம்ம எடுப்போம் அதுக்கப்புறமா ஹை டெம்பரேச்சரில் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதை தண்ணியை ஊற்றி தான் நம்ம கொதிக்க வைப்போம் சரிங்களா அப்போ நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஆயில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இன்னும் டைம் இருந்தால் சிலர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரேஞ்சில் கூட எடுக்கலாம் டைம் இருந்தால் எடுக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நான் இப்போ நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இதில் டேபிள் காலம் ரொம்ப முக்கியமானது அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் டி எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பி கியூ ஆர் எக்ஸ் இதான் நமக்கு உண்டான டேபிளர் காலம் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஒவ்வொன்றுத்துலையும் சரிங்களா இப்போ பி டென் கியூ டென் இந்த கியூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டென்னில் தான் இருக்குது எப்போவுமே இது மாறாது சரிங்களா இந்த பி ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் 
இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றுவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆர் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பாக்ஸை நான் இன்டர்னல் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இருந்தாலும் இங்கேயும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இன்ட்டு ஒன்னுன்னு இருக்கும் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் சரிங்களா அப்போ இதில் ஒன் டு ஜீரோ டு டென் வரைக்கும் இருக்கும் வேல்யூஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இதில் ஒன் வச்சிங்கன்னாக்கா ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஓம்னு அர்த்தம் இங்கே ஒன் வச்சிங்கன்னா டென் ஓம்னு அர்த்தம் இங்கே ஒன் வச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஓம்னு அர்த்தம் இங்கே ஒன் வச்சிங்கன்னா தௌசண்ட் ஓம்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம பியில் டென் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கியூவில் டென் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இங்கே பி கியூவில் பார்த்திங்கனாக்கா டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் தௌசண்ட் இந்த மூணு ரீடிங் மட்டும் தான் இதில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ கியூவை டென்னில் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிடணும் பியில் மட்டும் தான் நம்ம வேரி பண்ண போகிறோம் டென் டென் வச்சிடறோம் வச்சுட்டு இப்போ ரீடிங் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ரீடிங் எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு கிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு கொடுத்த பிறகு கேலமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் இது கேலமீட்டர் நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு செக் பண்ணி கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்தோம் இதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பாக்ஸு நம்ம ரெண்டு டெர்மினலில் டைரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை டிஃப்ளக்ஷன் வந்துடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆறில் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வேரி பண்ணுங்கள் எப்படி வேரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டென் ரேஞ்சில் வச்சுருக்கிறதால டென் வைங்க டென் வச்சுட்டு கிக் பண்ணுங்கள் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இங்கே நம்ம ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வேரி பண்ண வேரி பண்ண அதாவது அதிகமாக்க அதிகமாக்க கேலமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் குறையணும் அப்போ தான் நீங்கள் செய்கிறது கரெக்ட் ரைட்டாக அப்போ நீங்கள் டென் வைங்க கிக் பண்ணுங்கள் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் தானே போகணும் அதனால் இதில் ஒன் வைங்க லெவன் வந்த உடனே கிக் பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் இந்த மாதிரி அதிகமாக அதிகமாக டிஃப்ளக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஏதாவது ஒரு ரேஞ்சில் லெஃப்ட்டு இல்லை ரைட்டு இல்லைனா அசையாமல் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் ரீ செட் ஆஃப் ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த முள் வந்து விலகல் அடையவே கூடாது வேரி ஆகாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் ஆனால் நமக்கு அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் நம்ம ஆப்போசிட் டிஃப்ளக்ஷன் வரும்போது அந்த ரேஞ்ச் எடுத்து நம்ம ஆறில் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதில் ரீடிங் எடுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது டென்னில் வச்சுதான் டென்னில் வைக்கிறேன் நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வேல்யூ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இப்போ டென்னில் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பக்கம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லெவன் டுவெல்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ டென் டு டென் வைக்கும்போது கிக் பண்ணுறேன் ஒரு பக்கம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது அடுத்தது லெவன் ரேஞ்சில் வைக்கிறேன் லெவன் வைக்கும்போது ஆப்போசிட்டில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது இப்போ எனக்கு தேவை நமக்கு தேவையான ரேஞ்ச் அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் டு லெவன் சரிங்களா இந்த டிஃப்ளக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த முள் வந்து அசையிறதே தெரியாது சில நேரத்தில் ரொம்ப மைனூட்டாக நீங்கள் உத்து பார்த்திங்கன்னா தான் தெரியும் அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ வந்து டென் டு லெவனுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சிது இப்போ பி வேல்யூ ஹண்ட்ரடில் வைங்க கியூ வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக டென்லேயே தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரடில் ஒன் வச்சிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இப்போ வச்சுட்டு கிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வருதான்னு பாருங்கள் அதில் டிஃப்ளக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டென் வச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன் வச்சிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் ஒரு வேல்யூ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் எனக்கு ஒரு நூற்றி மூணு அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சில் எனக்கு ஒரு டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணால் நூற்றி நாலு இதில் தான் எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கிறதா வச்சுக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த நமக்கு தேவையான ரேஞ்ச் இது தான் இப்போ ஒன் நாட் த்ரீயில் வச்சுட்டு கிக் பண்ணுறேன் ஒரு பக்கம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஒன் நாட் ஃபோரில் வச்சுட்டு கிக் பண்ணுறேன் டிஃப்ளக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் வந்தால் நான் ஒன் நாட் த்ரீ டு ஃபோர் அப்படின்னு இதில் எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பியோட வேல்யூ வந்து தௌசண்டில் வைங்க கியூவோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக டென்லேயே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண
ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ரேஞ்சு சீக்கிரமாக கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது உதாரணமாக இப்போது நான் வேரி பண்ணுற ரேஞ்ச் ஒரு தௌசண்ட் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஹண்ட்ரடில் வச்சேன் வரல இல்லை டனில் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போது இப்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி தௌசண்ட் தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபார்ட்டியில் வைக்கிற டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டில் கிடைக்கிறதா வச்சுப்போம் இப்போது தௌசண்ட் தேர்ட்டியில் வைக்கும்போது கிக் பண்ணால் ஒரு பக்கம் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது தௌசண்ட் ஃபார்ட்டியில் வச்சு கிக் பண்ணால் டிஃப்ளக்ஷன் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ரேஞ்ச் இது தான் இப்போ ஆயிரத்தி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ளார நமக்கு தேவையான ரெசிஸ்டன்ட் ரேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போ இந்த இந்த ரீடிங் எல்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எக்ஸ் இதுதான் இந்த சர்க்கியூட் உண்டான ஃபார்முலா பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எக்ஸ் இதில் இருந்தால் நம்ம இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸோட வேல்யூ கியூ பை பி இன்டு ஆர் சரிங்களா இங்கேயே நீங்கள் டேப்லெட் காலத்துலேயே கூட எழுதிக்கலாம் Q பை பி இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் தான் நம்ம இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கலாம் வேல்யூ எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு கால்குலேஷன் போட்டு காட்டுறேன் இதனோட மிடில் வேல்யூ ஆயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி நாற்பது அப்படின்னா இங்கே மிடில் வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை பி இன்ட்டு ஆர் இப்போ இங்கே கியூவோட வேல்யூ டென் பியோட வேல்யூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ டென் த்ரீ ஃபைவ் சரிங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் இன்ட்டு டென் த்ரீ ஃபைவ் சரிங்களா இது பெருக்கினிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இது தாங்க எக்ஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இந்த தெரியாத மின்தடை அந்த எக்ஸுக்கு உண்டான வேல்யூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இதே மாதிரி நீங்கள் நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரீடிங் எடுத்து இந்த எக்ஸ் ஃபார்முலாவை வச்சு இங்கே ஒரு ரேஞ்ச் வரும் இதை நீங்கள் எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வர்றது எக்ஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த எக்ஸ் ஒன்னுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டி ஒன் எக்ஸ் டூக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டி டூ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சரை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஹை டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்றப்ப அடுப்பை பற்ற வச்சு அதில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் தான் இந்த காயில் வைப்பாங்க அந்த காயில் வச்ச உடனே டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் நைன்ட்டி எயிட் வரும் திடீர்னு நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து இந்த ஒரு டென் டென் வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி பண்ணுறதுக்குள்ளே நைன்ட்டி செவன் வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நைன்ட்டி எயிட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி வேரியேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ரீடிங் எடுக்கிறது கஷ்டம் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக தான் இந்த வேல்யூவை போட்டு நம்ம ரீடிங்கே எடுக்க முடியும்